everybody. Hello tout le monde. My name is RG and I will be taking you through a routine today with the emphasis of creating mobility in your body. So running the, your joints through their full range of motion and hopefully maintaining or creating some uh, baseline level of strength, balance and coordination. Okay, alors la routine aujourd'hui, uh, on va essayer de travailler les, les articulations avec le, dans toute leur amplitude de mouvement. On va essayer de créer ou maintenir un petit peu de force en, dans le corps, une, un niveau d'équilibre et de coordination. Okay? So the class will be given bilingually. I will be switching between English and French throughout the class. Uh, but I will also be showing the exercises, uh, so there's always a visual. Alors, le cours va être bilingue. Uh, je vais changer entre les deux langues tout au long du cours, uh, mais je vais toujours être en train de faire l'exercice, alors vous pouvez uh, suivre juste avec le visuel, j'espère. Um, L'autre chose, l'équipement qu'on a besoin, c'est vraiment juste une balle. Okay? Une balle de, uh, de cross ou de tennis, ou même de golf, une balle qui n'est pas trop molle. Okay? So the only equipment you will need for this class is a tennis ball, a lacrosse ball, or a golf ball, any sort of ball that isn't too soft. Okay? Uh, finally, you want to feel safe when you're doing these exercises. I want you to try, right? That maybe getting out of your comfort zone. So for you to feel safe, there's certain things you can do. You can place yourself near a wall. You can bring a chair in front of you in case you need to put a hand down. And you can also get a chair behind you so that if you feel like you're going back, there's always somewhere to sit. So frame yourself as well as you want to frame yourself so that you feel confident, so that you can attempt some of the exercises if they're out of your comfort zone. Okay? Et finalement, je veux que vous soyez vraiment à l'aise à faire les exercices. Je, pas trop à l'aise quand même, mais prenez peut-être une chaise devant vous, mettez peut-être une chaise derrière vous et soyez à côté d'un mur. Comme ça, il y a toujours la possibilité de mettre la main. Comme ça, vous pouvez vous, quand vous faites les exercices, vous pouvez vous mettre un petit peu hors de vos zones de confort et comme ça, on peut améliorer. Okay? Euh, la dernière chose, nu pied. Okay? Alors, si on est en train d'essayer de... Euh, améliorer notre équilibre, c'est sûr que si on a un soulier qui est très solide et très stable, qui fait un petit peu la job du pied, mais si on veut améliorer l'équilibre, on veut enlever le soulier et mettre notre pied nu au sol. Ok, so as much as possible, try to be barefoot when you're doing these exercises, or even mainly throughout your day, if you want to try to create more strength and stability in your foot, you'd want to remove the shoe that does that for it. So then you can create more uh, stability and uh, balance with your own body, okay? So let's get started. So you can bring your chairs, make sure you have a ball. Let's start marching in place. Alors, marche sur place. As you're doing this, see if you can spread your toes. So every time your foot lands, it lands with spread out toes. Alors, je marche sur place, j'écarte les orteils, j'atterris au sol, je me sens stable, autant que possible. Okay? So as you're walking, if you feel confident enough to keep walking while you circle your wrist, go ahead. If you need to stop, you stop. Okay? Alors, si je dois arrêter de marcher sur place pour faire l'exercice avec les poignets, je le fais. So your circles here, try to keep your arms extended. Okay? So you have sort of a resistance in the arms when you make the circles. Alors, je fais des grands cercles avec les poignets. Je peux même jouer un petit peu de piano avec les doigts et je continue. Les bras sont extensionnés. Solid arms, make the circles, switch sides. L'autre côté pour les poignets, des grands cercles, et on pousse contre la résistance créée par nos muscles. Okay, so big circles. All right, let's go with the shoulders now. So big circles. Et on peut commencer un petit peu facile. So you don't have to go too exaggerated to start, but as you make circles, start to go a little further in your range. Alors, j'expire, je laisse la tête tomber un petit peu, j'arrondis le haut du dos, et j'étire les bras vers le sol. So as you stretch your arms to the floor, imagine you're pushing against something. As you push against this resistance you're creating, you're also spreading your shoulder blades apart. Exhale, drop the head, round the spine. Let's do one more. And now let's go backwards. Roll the shoulders up and back. So as you roll the shoulders up, try to go as high as you can. Roll the shoulders back and squeeze the shoulder blades together. Okay, alors j'inspire, je lève le corps, je lève le cœur. Peut-être le menton un petit peu, on roule les épaules vers l'arrière et on colle les omoplates. Okay, keep your spine long, almost like you're lifting your heart up to the ceiling. Maybe you lift your chin a little bit and squeeze the shoulder blades in the back. One more time and release. Okay, if there's at any point you want to shake out your body, feel free. Open up your feet a little bit. We're going to make circles with the hips. Like a hula hoop, on peut faire des, des cercles avec les hanches. On pousse un petit peu à gauche. On pousse un petit peu à droite. So push your hips to the right, switch 
directions for the circles, the circles de l'autre côté. Always breathing, try to maintain a calm breath. You try to breathe through your nose as much as possible. So circle the hips. All right, stop in the middle. And now let's twist. Arms at chest height. I'm gonna twist and try to look behind me. So don't force anything, just start off comfortably. Without moving your feet too much, your hips stay pointing forward. Je tourne, j'essaie de regarder derrière moi, je retourne vers l'avant. J'expire, je retourne vers l'arrière, en inspirant, vers l'avant. Exhale back, inhale forward. Exhale back, inhale forward. Exhale back. Now, if you feel like this is pretty comfortable, maybe you want to take it up a notch, you start to swing from side to side. It's almost like your body swings back. You get to the edge, you come back. Like a boomerang. And now we're gonna try, if you'd like, to hold. Hold the furthest part of your twist. So try to look behind you. Je garde les hanches vers l'avant si possible, et je regarde derrière moi. Je reviens vers l'avant, twist to the other side. Try to look behind you and hold the deepest part of your twist. Back to center, one more time. Over to the back. Can you hold the deepest part of your twist? Inhale forward. Et la dernière fois, j'expire vers l'arrière. Je vais le plus loin possible dans mon amplitude. Je peux quand même respirer et je le tiens. And back to center. Again, if there's any, if you want to shake out your body, feel comfortable, go ahead. All right, let's roll the neck. So stand tall. You can put your feet together. If that's too difficult, your feet can be apart. We're going to roll the neck. So you're gonna exhale as the chin goes to the chest. You can inhale as you lean your head from one shoulder to the next. Et j'expire le menton vers la poitrine. J'inspire d'un épaule à l'autre. So when you're rolling your head, when you go to the back, be very careful not to overdo it. It's more of the chin going up than it is the head falling back. Okay, alors j'inspire, le menton peut aller vers le plafond et pas que la tête tombe vers l'arrière. Change directions for the circles. A lot of people will tell me that they hear some cracking noises <laughs> and that's all right. The expression is, hey, ce qui craque ne casse pas. Alors l'oreille vers l'épaule, le dos reste long. So when you're doing this exercise, huh? Je ne peux pas me pencher pour faire l'exercice. C'est vraiment le dos est long. Je fais mes cercles, on arrête au milieu. So, en gardant le dos long, je me penche juste l'oreille vers l'épaule sans lever l'épaule. Hein? Juste la tête qui tombe. L'autre côté, je vais étirer le bras vers le sol et je vais envelopper le bras autour de la tête. So, you're leaning your head to one side. The side you are leaning your head on towards, wrap that arm around your head. Don't push on the head. It's just sort of resting there. And the opposite arm is stretching to the floor. Okay? You're trying to create length on the side of your neck. Just breathe. So the closer your feet get together here, the harder it'll be for balance. So you can test that out. Maybe this is too easy. Maybe you want to try bringing your feet together. Et avec une inspiration, je lève la main, je lève la tête et je relaxe. On va faire la même chose de l'autre côté. Je me penche l'oreille vers l'épaule sans lever l'épaule. J'étire l'autre bras vers le sol. Et j'enveloppe le bras autour de la tête sans mettre la pression sur la tête. C'est vraiment juste, je me repose la, le, la main vers la tête, sur, le, sur la tête, excuse-moi. Encore une fois, si je colle mes pieds ensemble, ça va être un petit peu plus compliqué pour l'équilibre. Alors, je peux toujours écarter les pieds. J'inspire, je lève la tête, je lève le bras. Encore une fois, s'il y a un petit peu de tension dans le corps, on veut toujours secouer. You can always dance it out. If there's any tension, let your body know. There's nothing to fear. You dance it out, okay? We're going to open up the feet pretty wide. Again, don't forget, you can always have a chair in front of you if you're not feeling fully comfortable. Alors, les pieds sont espacés assez larges. Je lève la main droite vers le ciel ou la main gauche. Doesn't matter which arm you start with, okay? L'autre main sur la cuisse. On va expirer et on va se pencher d'un côté. Alors, le bras s'étire vers le plafond, l'autre main à glisser vers le genou un petit peu plus loin ou peut-être au-dessus. 
Le but ici, c'est d'ouvrir le côté du corps. Alors, je peux pousser les hanches dans cette direction, j'étire le bras vers le ciel ou peut-être au-dessus de la tête vers l'autre direction and you're opening up your rib cage. So you're not trying to collapse or bend forward. Okay, you want to keep your chest proud, shoulders away from the ears. The arm can be stretching over or up. Okay, the point here is to create length in the ribs. Keep the feet pushing down and let's see if we can relax here for a couple of seconds. Maybe you can look up if that's comfortable and it's accessible to you. You can even maybe twist the chest up. This is your choice. On your next inhale, push your feet down to come up and then exhale, relax. Again, if there's any tension at any time, wiggle out your body, enjoy it, okay? We're gonna go to the other side. Alors, l'autre main vers le plafond et l'autre bras sur la cuisse. J'inspire, j'allonge le dos vers le plafond et avec l'expiration, je commence à me pencher. So, stretch the arm either to the ceiling or up over the head. That would accentuate the stretch. Le but, encore une fois, c'est d'ouvrir le côté du corps. Si vous voulez, vous poussez les hanches dans cette direction, vous poussez les pieds vers le sol et vous étirez le bras. Make sure your neck is relaxed. You can still breathe. If you feel like you have accessible range of motion in the neck, you can turn it up towards the ceiling. And you can even maybe twist open the spine. It's really your call. And then inhale, push your feet down, j'inspire, je me lève. Again, if there's any tension, shake it out. Feet back together, or maybe a little apart, your call. Apart, more balance. Together, more difficult. Let's roll the shoulder, okay? So let's make circles with one shoulder towards the front. Your arm stays long, almost like you're swimming, okay? One arm swinging forward. And also, don't do this just to do it. Really go through the full range. So you go as far back as you can go, roll it up as high as it'll go, and front. Okay, so full range of motion if you can. Now let's go backwards, up and around, full circles. One more. All right, let's switch sides. Other side, swim it forward. Swimming, arm goes back as far as it'll go, stretching the arm up as high as it'll go. Right, try to keep the rest of the body facing forward. Des grands cercles, pleine amplitude. On va aller vers l'arrière. Alors, le bras est extensionné vers le plafond. Et j'essaie de mon, de mon mieux de vraiment extensionner le bras vers l'arrière aussi. Il reste long, tout au long. Il reste long. Let's do one more. All right. Perfect. Back to the front. Let's lift one foot off the floor. Make sure the foot that stays down, you spread your toes apart. Alors, je lève un pied, peut-être ma main sur une chaise, peut-être sur le mur. Je commence des cercles au poignet. So make these circles big circles. Really, try to point the toes up towards you. Try to point the toes down towards the floor. Even try to turn your foot sideways as it, ma as it makes the circle. Okay, on va changer la direction du cercle. Vraiment pleine amplitude. Okay. Keep the leg long and solid. Try to keep the knee straight so that you create some resistance as you go through the circles. Okay. On va changer de pied. Alors, j'écarte les orteils. J'atterris sur le pied qui reste au sol. Je lève l'autre pied. Toujours la main peut être sur la chaise ou sur le mur. Je veux me sentir stable pour être capable de faire l'exercice. Alors, on va faire des grands cercles. Encore une fois, je pointe les orteils au sol. Je pointe les orteils vers moi. Quand je fais mes cercles, même la, la cheville, si possible, fait des petits twists de chaque côté. On change la direction. And that's it. Perfect. All right, so now we're going to go grab our ball. Okay, so you had a ball somewhere available, hopefully. So I'm going to go grab the ball. We're going to put it on the floor. And we're going to step on it. So when you are doing this exercise, you can also do this sitting. So if you really don't feel comfortable, definitely you can sit or just simply again, hand on a chair or on the wall. The ball is under your foot, okay? You're gonna start massaging your foot. So roll the ball under your foot. You can go circle left, circle right. The whole surface of your foot should feel a little bit of a massage. Definitely do not forget your toes. So get your toes on top of the ball, spread them apart, push them down. Okay? Get them to stretch. Create some space between the toes. Alors, je roule la balle en dessous du pied. 
un petit peu aléatoire, je fais des cercles à gauche, des cercles à droite, je mets assez de pression pour que je le sente. Ce n'est pas juste un massage, mais on veut quand même le sentir un petit peu inconfortable. On n'oublie pas les orteils, on écarte les orteils, on les enveloppe autour de la balle et on pousse vers le sol pour créer de l'espace, un étirement entre les orteils. And let's switch foot. On va changer de pied. This is an exercise. So, everything we did on one foot, we do on the other. Okay? So, this is definitely an exercise that you can do every day, several times a day. Especially when you're in front of the TV or maybe you're reading, maybe on the phone. Anytime you're sitting, you can have a ball somewhere near you. Put it on the floor and roll it under your foot. It doesn't have to be hard every time. It doesn't have to be something you do, I don't know, what's a, religiously. But it could be interesting to see how your balance improves if you did this regularly. Okay? On n'oublie pas les orteils. Alors, n'oubliez pas que cet exercice-là peut se faire 2, 3, 4, 6, 19 fois par jour si vous voulez. C'est pas quelque chose qui est fatigant. Alors, on peut avoir une balle un petit peu euh, n'importe où chez nous. Et quand on s'assoit devant la TV, peut-être pour prendre le téléphone, on peut toujours mettre la balle en dessous du pied et faire cet exercice-là pour voir comment ça va affecter notre équilibre. Okay? Encore une fois, on n'oublie pas les orteils, on les enveloppe autour de la balle. On pousse, on étire. One minute, two minutes, three minutes. Okay? You decide how long you want to do this. OK. Alors, on va aller chercher la balle. Dans nos mains. Le prochain exercice, si vous voulez faire assis, encore une fois, vous avez l'option de le faire assis. Okay, we're going to try to work on coordination a little bit. If you cannot throw the ball up and catch it, you can just drop it into the other hand. Drop, catch. Drop, catch. Now, if this proves to be too easy, well, then you would throw and catch. Okay? Alors, si c'est trop facile de laisser juste la balle tomber dans le main, alors allez-y, lancez-la vers le ciel. Ça peut, on peut commencer un petit peu moins haut. Et allez-y, from hand to hand, keep your eyes following the ball. Up, down, throw, catch, throw, catch, throw, catch. Now, if this is easy as well, you can snap the fingers of the hand that's about to catch. Okay? Alors, snap, catch. La main qui va attraper la balle, on va snapper les doigts avant d'attraper la balle. Snap, catch. La main qui est vide, snap, catch. La main qui est vide, snap, catch. Catch. Snap. Catch. Alors, on essaie de snapper les doigts on met, à, au même instant qu'on lance la balle. And if that's easy, I'll give you one more level if you'd like to try. If not, stay with the first ones. It would be tap your thigh, catch. Tap, catch. Tap your thigh, catch. Alors, je tape ma cuisse, j'attrape la balle, je tape ma cuisse. Alors, vous n'êtes pas, you know, choisissez le niveau que vous voulez. Hein? On peut rester avec le niveau 1. Il n'y a aucun problème là. Alors, on essaie. OK, good. That's it. Alors, on va aller chercher la chaise maintenant. Une chaise qu'on va mettre derrière nous. Et on va s'asseoir. Alors, la chaise, la balle, on n'a pas vraiment besoin pour l'instant. Alors, on va mettre la balle derrière nous. Et on s'assoit au bout de la chaise. OK? Alors, on peut être toujours à côté d'un du, mur. Et on peut toujours avoir une chaise devant nous. Les pieds, espacés de la largeur de nos genoux ou de la largeur des hanches, on s'assoit au bout de la chaise et on met les mains sur les cuisses. Ok? So feet are hip width apart. I'm sitting at the edge of the seat, so my thighs are in the air. My hands are on my thighs. I'm going to lean forward, push my hands into my thighs, push my feet into the floor and stand up. And I'm going to sit down with control nice and slowly. Again, on the exhale, push your hands into your thighs, push your feet into the floor, stand up. Et j'inspire, je relent, je, je retourne vers la chaise lentement. J'expire. Et j'inspire. So if you feel like you were too far from the chair, get me back up. J'expire, je me penche vers l'avant. Et avec l'inspiration, je descends. You can always use your hands. Now, if this is too easy, you could also not use your hands. You can cross them in front of your chest. And stand up without the help of your hands. Alors, je peux faire le même exercice sans pousser les mains contre les cuisses. Alors, je me lève sans l'aide de mes bras. J'expire. Je me lève. This is number seven, if I'm not mistaken. Have a seat nice and slowly. Number eight. 
Okay? And I will show you from the side as well. So we're going to do four more. Si c'est trop facile, même comme ça, on va ralentir la descente. So stand up, lift your arms parallel to the floor, come down nice and slowly, nice and slowly, and sit. Okay? Les bras parallèles au sol, j'expire, je me lève, et avec l'inspiration, je retourne vers le sol lentement. Okay? So it's almost, we're going to do two more. It's almost like you want to sit, but you want to feel the chair on your thighs before you completely release your weight. Onze. Et le dernier. Je m'assois lentement, lentement. Je ressens la chaise sur mes cuisses avant de relâcher le poids. Ah, let's give ourselves a couple of seconds in case we need it. Hmm. All right. Next exercise. I come to the edge of my chair. My hands are on the chair to stabilize if I need. I'm going to lean back a little bit, round my spine, and bring the knee into my chest. Inhale, floor to, uh, foot to floor, long spine. J'expire, j'arrondis le dos, le genou vers la poitrine. Et avec l'inspiration, le pied au sol, le dos s'allonge. I'm going to show you from the side. It's an exhale, round the spine, knee to chest. Inhale, long spine, foot to floor. J'expire, j'arrondis le dos. J'inspire, le dos est long. Okay, now if this is too easy, you can lift your hands and do the same thing. So exhale, inhale. Exhale, inhale, j'expire. Okay, if you'd like to try it a little bit harder, you would put your hands back, round, elbow to opposite knee. Inhale, lengthen. Exhale. Let's do four more, and if this, this is still easy, a couple of seconds. Let's stand up and let's get behind our chair or maybe next to our chair. We're going to do some calf raises and some heel raises, okay? Calf to heel rockers. So feet are under the hips. Spread your toes apart. You can put your hand on something. Come up onto your tippy toes as high as you can get, as high as you can get. Okay, so you're standing on spread out toes, then touch your heels down, take your butt back, legs are straight, and lift your toes up as high as they'll come. Okay, let's do that again. Come to the front, put the weight on your toes, they're spread out. Je lève les talons autant que possible, on va serrer les mollets, les jambes restent droites. Je touche les talons au sol, je bascule vers l'arrière, je lève les orteils, je garde les jambes extensionnées si possible. Vous voulez imaginer que les muscles devant, le, sur le devant des jambes, tirent les orteils vers vous. Toes to floor, heels up, straight spine, strong legs, heels up, and you're squeezing your calves as much as possible. Your calves are these muscles right here. So squeeze them as hard as you can. Get the heels as high as you can. Go back down with the heels. Lift the toes. Take the butt back. On garde les jambes droits, solides, les orteils vers le visage. Okay, so let's go through this a little faster. Let's do five more. Up, squeeze. Squeeze. I'm notorious for not being able to keep track of how many repetitions we've done. So I'm going to assume we're somewhere around eight. Okay, so we'll do two more. And it doesn't really matter. Nine, 10, 11. It's all good. Okay, one more. Et on lève les talons. Et on relâche. Again, shake it up. Hein? Si je veux, si je me sens un petit peu fou, que ça commence à brûler, on relâche, on danse, on secoue. Now we're going to do the flamingo. Okay, so this is for your balance. Hand on the chair, foot to floor. Doesn't matter which one you start with. Spread out your toes. Transfer the weight onto that foot. L'autre pied, vous avez deux options. Hein? Well, one, deux options que vous <laughs> that I will mention, okay? Alors, je lève les, le talon et je laisse juste les orteils ou peut-être juste le gros orteil au sol. Ça, c'est option 1. Je peux aussi lever le pied complètement, right? And I can wrap my foot behind my calf. Alors, je me tiens sur une jambe. 
Le but là, ça serait d'éventuellement être capable d'enlever la main et de garder l'équilibre. Si c'est trop, je replace le gros orteil au sol. Les yeux sont fixes sur un point et je relaxe. Le dos est long, les yeux fixes. OK? So you choose the version you want. We'll try for about 30 seconds. You're focusing your eyes. Your spine is long. And if you need to put your toe down and come back, that's fine. OK? Alors le dos est long. Le pied au sol peut-être, le gros orteil peut-être non, les yeux fixes. If the exercise you've been practicing and this is getting easy, okay? So what you can do is start looking around the room. You take your eyes, hein, les yeux peuvent aller vers le haut à gauche, à droite. On fait des cercles avec les yeux and it makes your balance a lot harder to, to, to hold. And if that's still easy, you can also move your head around with your eyes. Oh boy, oh boy, all things to try. Okay? And let's try the other side. Alors, on place l'autre pied au sol. Hein? Ça se peut que le pied sur lequel je me tenais debout, il a travaillé fort. Alors, voici l'autre pied. J'écarte les orteils. Je transfère le poids. When you transfer your weight, you, enter, you shift your body a couple of millimeters. Alors, la tête au-dessus du pied, je trouve mon équilibre. Ça se peut que j'ai la main sur une chaise. Les yeux vers l'avant fixés sur un point stable qui ne bouge pas. Et je place les orteils au sol ou juste le gros orteil. J'essaie d'enlever ma main. Peut-être que je la replace, je l'enlève, je la replace, je l'enlève, je la replace. Peut-être que je lève mon pied, je le retouche. Il faut essayer, hein? il faut essayer. On ne veut pas que l'exercice soit si facile qu'on peut le garder sans problème. On veut qu'il y ait un petit peu d'instabilité, comme ça, le corps a à gérer comment vous euh, trouvez votre équilibre. Okay? Alors, quand les yeux sont fixes, vous n'avez pas de main et vous avez un pied au sol. Alors, vous êtes rendu à être capable de tenir l'exercice. C'est là qu'on commence à bouger les yeux. Up, down, right, left. And if that's easy, up, je peux rajouter la tête. Je peux rajouter la tête. And that's it. Again, shake it up if you feel any tension in that foot. It's perfectly normal. All right? You might feel it in your hip. You might feel it in the foot. Wall push-ups. Okay, so this is to work your upper body. We're going to take... Um, you need some wall space. I mean, I can do it here, I can do it here, but I'd like to show you from the side what it looks like. Can you see me? Okay, hold on. Um, okay, so let's, I think you can see most of it. Okay, so the hands are going to be about at shoulder height and about shoulder width, maybe a little slightly, uh, slightly more. Okay, alors, les, les bras parallèles au sol, à, à la hauteur de vos épaules, et un petit peu plus, plus large que la largeur de vos épaules. Vous allez toucher le mur, Les pieds, est-ce que la largeur des hanches? Vous ne voulez pas être complètement parallèle au mur, ça serait trop facile. Alors, on veut, le plus que vous reculez loin du mur, le plus difficile qu'il devient l'exercice. Okay? So, the further your feet are, the harder this is. If you are parallel to the wall, too easy. Okay? For most of us, anyway. So, feet back, hands shoulder width. You're going to inhale your way, nose to wall. Exhale, straighten your arms. J'inspire, je plie les côtes de chaque côté. J'expire, je déplie les bras. Now, it's normal for your heels to come off the floor because you want to keep your body in a straight line from your head to your heels. Alors, quand j'avance, c'est normal, les talons vont se lever du sol. Le dos est en ligne droite, la tête vers les talons, une ligne. Si je trouve ça trop difficile, je peux avancer et je continue. Si c'est trop difficile, j'avance, excuse-moi. Et si c'est trop facile, je peux reculer. OK? Je vais vous montrer aussi de ce, ce côté-là. On va faire à peu près une douzaine. J'expire, j'inspire, j'expire. And that's about it. Ah, oh, j'ai If there's any tension, again, just give yourself a couple of seconds. We have one more exercise before we go into the stretches, okay? So this is, this might be the hardest one for most people. Work with it. You can, you can change it up if you feel like you want to go a little easier, and I'll show you how to do that. Alors, le prochain exercice, c'est le dernier exercice de force, pour développer la force. Alors, on va prendre notre chaise. Encore une fois, you need to have some space behind you. Alors, si vous avez une chaise derrière vous, il faut avoir de l'espace. Alors, assez d'espace. Alors, la chaise devant nous. Okay? So, imagine you have something, it's fallen on the floor and you want to pick it up safely. So, this is a very safe way to do that. Okay? So, imagine, alors peut-être, il y a quelque chose au sol, je vais aller le chercher et je veux me sentir vraiment à l'aise. Okay, je veux me sentir que je vais être capable de me lever. Okay, so this is one way you can see if this will work for you. Alors, je me place devant ma chaise. On place les deux mains sur la chaise. 
on peut regarder vers l'avant, on va reculer une jambe. On va dire, on va reculer la jambe gauche. Alors, je la recule de quelques pouces, de quelques pieds. Look up. Start to lean back as you bend both knees. Maybe your knee touches the floor, maybe it doesn't. If you're going to pick up an object, let it touch the floor, reach over towards that object and put it on the chair. If it's not for picking something up, you could also just do it as an exercise. It's called the lunge. So you wouldn't touch the floor. You would lean over the chair, push your back foot forward, hands into the chair, and you would stand. So now we're going to go through a few more of these, okay? Alors, les mains sur la chaise en dessous des épaules. Je garde les yeux vers l'avant, vers le dossier de la chaise. Je recule l'autre jambe, hein, sur des orteils écartés. Je commence à me pencher vers l'arrière. Je plie les deux genoux. Je peux toucher le genou ça si je veux ou je peux ne pas le toucher. Je pousse les orteils, j'avance le pied, je lève la tête. Okay, let's do a few more. Hands under the shoulders. Look forward. Take a step back with the other foot. Begin to lean back as you bend those knees. You go as low as you feel comfortable. Push off the back toes. Step forward, stand up. Okay? So to make this a little easier, you can go down less. Alors, je recule la jambe, je plie les genoux, peut-être un petit peu moins si c'est trop pour moi. Et je pousse les orteils, je pousse les mains dans la chaise et je me lève. If it's too easy, hands on the chair, look up, take a big step back, come down where you bend both knees a lot, as much as possible, and then push off. Okay? Alors, si c'est facile, c'est un plus grand pas vers l'arrière et je plie les genoux un petit peu plus, j'essaie de garder la tête pretty much above the, the hip area, lean forward, stand. And if it's too difficult, si c'est trop difficile, je recule la jambe et je plie moins. We're going to do two more. If you want to take this up a notch, totally optional, totally optional, you would take it down to the floor with or without touching, hands on the thighs, push the thigh to stand up. Complètement optionnel, si vous voulez essayer, complètement optionnel, on place les mains, je recule la jambe vers l'arrière, je plie les genoux, je place les mains sur la cuisse, je pousse contre la cuisse, j'avance le haut du corps et je me lève. Oh, God. Alors, la dernière, la dernière version, vous l'essayez évidemment seulement si vous trouvez toutes les autres versions faciles. En pliant le genou beaucoup, peut-être le toucher, ne pas toucher. C'est vraiment la, la version la plus avancée pour euh, ce cours-là. Alors, on termine avec des étirements. Okay? Alors, on va placer la chaise devant nous. On va la tourner de l'autre côté. Et on commence avec les mains sur le dossier de la chaise. Une main de chaque côté de la tête de la chaise. Je recule et je laisse le haut du corps tomber entre les bras. Okay? So let your upper body fall through the arms. Try to keep your back flat, almost like you're pushing your butt back. Okay? C'est presque comme, j'essaie de pousser les fessiers vers l'arrière et je relâche le haut du corps vers le sol. Les bras sont complètement extensionnés, mais relax. In this position, you try to breathe. Peut-être vous pouvez bouger un petit peu les hanches de droite à gauche. Vous pouvez pousser les côtes de côté à l'autre. Vraiment, vous pouvez jouer avec l'exercice ici. Because you want to really see what feels right. Okay? What stretch feels like it's a stretch you need today? Maybe your neck, shoulders, ribs, hips. And we hold it for about 30 seconds at least. If you want to hold it longer, feel free. Pause the video. Hold it as long as you feel you need. Avec la prochaine inspiration, je lève la tête. J'avance les pieds. Je peux garder les mains sur le dossier. S'il y, y a de quoi. Prochain exercice, ça va être pour les mollets. So, on va faire jambe gauche en avant. Jambe, gauche en arrière, jambe droite en arrière ou n'importe quel pied finalement. Tous les orteils pointent vers l'avant. Les pieds sont espacés la largeur de vos hanches plus ou moins. So bend your front knee, lean back, and push the back heel into the floor. You want to make sure that the back foot is indeed facing forward and not facing out. Okay? Alors les orteils vers l'avant, je plie le genou, je me penche en arrière et je pousse le talon arrière dans le sol avec le but d'étirer le mollet derrière de la cheville. Okay? So you're holding this. About 30 seconds, feeling a stretch for the, the duration of the, the, the hold. So 30 seconds, you feel a stretch. You don't feel it. Maybe you need to space out your feet a little more. Maybe you put a little bit more pressure towards the back heel, pushing it down into the floor. Do it droit. Hold it. And 
then switch, bring the foot forward and bring the other foot back. All toes point forward, feet hip width. Je plie le genou en avant. Je me penche en arrière. And then push the back heel into the floor with the intention of stretching the calf. On est en train de étirer le mollet, les yeux vers l'avant. On pousse le pied en avant pour être capable de pousser encore plus le pied en arrière vers le sol pour étirer ce mollet-là pendant 30 secondes. feet together. So interlock your fingers behind your lower back, palm to palm if you can. If you cannot reach for your, your fingers, then just grab your fingers, okay? Alors, je roule les épaules vers l'arrière et je colle les omoplates. En collant les omoplates, je lève le cœur, je lève le menton un petit peu, et si je peux en prendre plus, j'étire les bras vers le sol, loin du bassin. If it's already too much, you can keep your arms bent, okay? So, chest open, chin up, not too much, just enough. Le cœur ouvert, les omoplates ensemble et les bras qui tirent vers le sol, optionnel. And release. And we have one last stretch. You're going to sit at the edge of your chair. So, sitting at the edge of your chair. You're going to extend the left heel to the floor, straight leg if possible, toes pointed up towards your face, lengthen your spine, and then from the hip, exhale, almost like you're trying to touch your chest to your knee, okay? So you're not trying to round the spine. You want to keep the spine long, lean forward, get a nice stretch behind the knee and behind the thigh, okay? We're going to hold it for 30 seconds. You can get into a comfortable position once you have the stretch and enjoy. Ok, alors la jambe est complètement extensionnée, les orteils pointés vers le visage, le dos est long et je me suis penchée vers l'avant à partir de la hanche, sans trop arrondir le dos. On ressent un étirement derrière le genou, derrière la cuisse et on le tient pendant 30 secondes. On trouve une position confortable et on le tient. J'inspire, je lève la tête, je ramène le pied. On va faire la même chose de l'autre côté. Sur le dernier chat, je vais vous sideways. Extend the right heel to the floor. Les orteils vers le visage, le dos long. À partir de l'ange, je me penche vers l'avant. Les orteils toujours vers vous. Quand ça commence, vous le sentez derrière le genou, derrière la cuisse. Trouvez une position confortable et vous allez le tenir. On respire, on essaie de relaxer dans cette position. Right? So your leg is straight, toes are up, flex towards your face. Try to keep your spine as straight as possible and relax into the stretch. Inhale, lift your head, come back to your starting position. And as with every class, we try to take a few seconds at the end of the class to give our thanks. Show gratitude for what we have. Alors, on va prendre quelques respirations profondes. On va prendre le temps, si vous voulez, et si vous êtes incliné à le faire, uh, de donner un petit peu de gratitude, la like gratitude pour uh, notre vie et tout ce qu'on a. So, keep your back straight. Feet are planted on the floor. On est au bout de la chaise. Les mains peuvent être comme vous voulez. Hein. Ça peut être là, relax. Ça peut être une main sur le cœur, une main sur le ventre, ou les deux mains au cœur. C'est vraiment votre choix. On va faire cinq profondes respirations. Ça rentre par le nez. On va le sortir par la bouche. And try to keep the belly coming out with the chest. So both of them inflating at the same time and both of them exhaling, deflating at the same time. Okay? So that's usually something we don't always do. So let's try. Inhale from the nose. Both inflate. Exhale from your mouth. Both deflating. Alors, j'inspire par le nez. Tout bon. L'expiration par la bouche, tout dégo. Let's do three more. And the last. 
last one. So I'd like to thank you for joining me today. Stay safe, be well, stay positive. Alors merci pour votre présence aujourd'hui. J'espère Je, de vous voir bientôt. Bonne journée, bye.